வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் அடுத்த ஹாஃப் அன் அவர் சினிமாவில் நடக்கிற சுவாரஸ்யமான அப்டேட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க ஸோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இப்போலாம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த டைமில் மட்டும் அதை செலிப்ரேட் பண்ணாமல் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறமாவும் அந்த படத்தை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் தியேட்டர்ஸில் ரீ ரிலீஸும் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட தமிழ் சினிமாவில் எந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் உருவாகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத ஹேஷ்டேக் காலிவுட் அப்டேட்ஸில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகுது ஹேஷ்டேக் பிகில் பிகில் படத்துக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் விஜய் இந்த படத்தில் ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் அண்ட் விஜய் காம்பினேஷன் உருவாயிட்டு <laughs> ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த படத்தில் ரகுல் பிரீத் சிங் தான் வந்து ஹீரோயினாக நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் ஸ்டூடியோஸ் தான் அந்த படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க பட் சில ஃபினான்ஷியல் ரீசன்ஸ்னால அந்த படம் நடுவில் ட்ராப் ஆச்சு இப்போ வந்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் படி சிவகார்த்திகேன் ப்ரொடக்ஷன்ஸே வந்து மறுபடியும் அந்த ப்ராஜெக்டை டேக் ஓவர் பண்ணி அந்த படத்தை முடிக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் கொரிலா ஜீவாவோட அப்கமிங் ரிலீஸ் தான் கொரிலா இந்த படத்தை டான் சாண்டி டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஷாலினி பாண்டே இதில் ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யோகி பாபு ராதா ரவி சதீஷ் ராஜேந்திரன் ராம்தாஸ் இவங்கெல்லாம் பிவோட்டல் ரோல்ஸில் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து சிம்பான்சி அதாவது ஒரு ரியல் லைஃப் சிம்பான்சியும் வந்து ஒரு ப்ராமினன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கு சாம் சிஎஸ் வந்து மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு இனிஷியல் டிலேஸ்னால இந்த படம் ரொம்ப நாள் கழித்து இப்போ ஃப்ரைடே அதாவது ஜூலை டுவெல்த் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் தலைவி தமிழ்நாடுடைய ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டரான ஜெ ஜெயலலிதா அவர்களுடைய பயோபிக் தான் தலைவி இந்த படத்தில் கங்கனா ரனாவத் தான் வந்து சிஎம்ஓட ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க இந்த படத்தை ஹிந்தியில் ஜெயான டைட்டில் வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த படம் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மைசூரில் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்களாம் ஸோ இதுக்காக கங்கனா பார்த்தீங்கன்னா தமிழும் கற்றுட்ருக்காங்க பரதநாட்டியும் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக லேர்ன் பண்ணிட்டுருக்காங்க அண்ட் இந்த படம் மைசூரில் ஃபர்ஸ்ட் ஷூட்டிங் கம்ப்ளீட் ஆனோடனே அடுத்ததை தமிழ்நாட்டில் ஷூட் பண்ண போகிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் அத்தர்வா அத்தர்வாவோட கடைசி ரிலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் த்ரில்லர் ஹண்ட்ரட் இந்த படத்தை வந்து சாம் ஆண்டன் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாரு அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அத்தர்வா அண்ட் அனுப்பமா பரமேஸ்வரன் சேர்ந்து இப்போ ஒரு படத்தில் நடிக்க போகிறாங்க அந்த படத்தை கண்ணன் தான் டைரக்ட் பண்ண போகிறாரு அந்த படம் ஒரு ரொமான்டிக் ஸ்டோரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தில் அத்தர்வா ஒரு பிஹெச்டி ஸ்காலராக நடிக்க போகிறாரு அண்ட் அனுப்பமா பரமேஸ்வரன் ஒரு பரதநாட்டியம் டான்ஸராக நடிக்க போகிறாங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்குல ஏற்கனவே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வெளிவந்து ஹிட் ஆன நின்னுக்கோரி படத்தோட ரீமேக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பட் இன்னும் அந்த டீம்லேருந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது அதோடைய ப்ரமோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதோடைய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இப்போ ரொம்ப வெளிப்படையாக வந்துருச்சு ஸோ அப்படிப்பட்ட சோஷியல் மீடியாவில் அடுத்ததாக என்னென்ன சினிமா அப்டேட்ஸ்லாம் வைரலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஹேஷ்டேக் சோஷியல் மீடியா அப்டேட்ஸில் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் அஜித் அஜித்தோடைய கடைசி ரிலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வாசம் இந்த படத்தில் நயன்தாரா அனேகா லீட் ரோல்ஸில் நடிச்சிருந்தாங்க யோகி பாபு விவேக் இவங்கெல்லாம் சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்ஸில் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படம் ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமாவாக இருந்தது அண்ட் இந்த படத்தை டைரக்டர் சிவா டைரக்ட் பண்ணியிருந்தார் சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் வந்து இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டி இமான் வந்து மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்தில் வந்து அடிச்சு தூக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சோலோ டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பயங்கர ஹிட் ஆச்சு இப்போ இந்த வீடியோ சாங் யூடியூப்பில் ஃபிஃப்டி மில்லியன் வியூஸ் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் த்ரிஷா கிருஷ்ணன் த்ரிஷா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்தடுத்து நிறைய படங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க பரமபதம் விளையாட்டு சதுரங்க வேட்டை டூ கர்ஜனை ராங்கின்னு இப்படி பல படத்தை சொல்லிட்டே போகலாம் இப்போ ரீசெண்டாக அவங்களுடைய ஹாலிடே டைம் மால்தீவ்ஸில் நிறைய பிக்சர்ஸ் வந்து அவங்க சோஷியல் மீடியாவில் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப யங் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக தெரிகிறாங்க த்ரிஷா வந்து ஜென்ரலாக சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்
ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இந்தியன் ஃபிலிமில் வந்து ஜாக்கி ஷ்ராஃப் அருண் விஜய் இவங்கெல்லாம் வந்து நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் நாலு லாங்குவேஜஸில் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஹிந்தி தெலுங்கு தமிழ் அண்ட் மலையாளம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் ஆக்டர் விக்ராந்த் ஆக்டர் விக்ராந்தோடைய கடைசி ரிலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுற்று பிடிக்க உத்தரவு இந்த படத்தை ராம் பிரகாஷ் ராய்ப்பா டைரக்ட் பண்ணியிருந்தார் அடுத்ததாக வெண்ணிலா கபடி குழு டூ படம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படத்தை வந்து செல்வா சேகரன் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஜூலை டுவெல்த் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இப்போ லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்னென்னா ஆகஸ்ட் நைன்த் விக்ராந்தோடைய அடுத்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது பக்ரித் இந்த படம் வந்து இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் கேமல் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெகதீசன் சுப்பு தான் வந்து இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் விக்ராந்த் அண்ட் வசுந்தரா நடிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் நிகழ்ச்சியில் வந்து எல்லா அப்டேட்ஸும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் இதே மாதிரி சூப்பரான நிகழ்ச்சியில் அடுத்து தான் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்